Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया था hmm. मैं भी यहां का सोट ऑफ ऑन विनर हूं ऑल द बेस्ट हाय मेरा नाम साद है माय गोलदार तुम कहा के हो पिंडी हाँ और तुम बस्ती मलूक तहसील तौसा शरीफ जिला डेरा गाजी खां मेरा मानना यह है कि एजुकेशन जितनी भी ज्यादा हो कम है हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो पढ़ना है मामा स्टे टूड वी विल बी द राइट बैक शाहजेब अब छत पे कैसे खेलेंगे हाउ डज वी प्ले ऑन सीलिंग मैन जो मजा छत पे खेलने में है वो तो ग्राउंड में भी नहीं आप स्पिनर हैं या फास्ट मैं ऑलराउंडर हूँ बेटा चलो और देखना जब तुम्हें हराऊंगी ना तब आएगा तुम्हें मजा आता तो चलो बहुत बड़ी छत है क्या वो अच्छा से नीचे गई आउट होगा और बैट्समैन ही बॉल लेने नीचे जाएगा ठीक है अबे यार क्या मैं तो बॉल लाना ही भूल गया तुम इधर आओ मैं एक मिनट बॉल लिखाता हूँ कहीं जाना नहीं नहीं जाऊंगी भाई जल्दी आना लेकिन सुनो मेरा नाम शाहजैन है प्लीज डरो मत हाँ तुमसे बात करना चाहता हूँ मैं भी तो यही चाहती हूँ मेरे हीरो अब आपने मुझे बहुत डरा दिया सॉरी मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था क्या हम बात कर सकते हैं शाहजेब आ जाएगा नहीं आएगा वो उसका काम सिर्फ तुम्हें छत पर लाकर मुझसे मिलवाना था तो फिर कहिए क्या कहना चाहते हैं हाँ आ, आ, हाँ वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं ना बहुत ही नालायक इंसान हूँ इतना नालायक के इंटर के पेपर से भी भाग गया मैट्रिक भी मरमर के पास किया था मैंने बात यह है कि कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है मेरा और मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल भी नहीं समझता तो तुम तो पढ़ी लिखी हो ना और खूबसूरत भी हो तुम मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान डिजर्व करती हो कुछ जैसे जाहिल से शादी करोगी ना तो जिंदगी आजाद बन जाएगी तुम्हारी तुम मेरी टेंशन ना लेना मैं ढूंढ लूंगा कोई अपने जैसी ना लायक यही कहना था मुझे चलता हूं मुझसे बड़ी ना लायक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी सच कहा है जिसने भी कहा है लायकों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं और ना लायकों के छतों पे थैंक यू अल्लाह आपने मेरा जोड़ीदार भेज कर मेरा जगह ठंडा कर दिया वेरी गुड सॉ आसन 
باش بٹون او شار تمام سٹینڈ سٹل بڑی گنج مرتبہ سے بال تمام سے بال اپنے دماغ کے دروازے اور کھڑکیاں کھولے اور اس کو پی ایم اے کی ٹنڈیا والا لگوائیں جیسا کہ میرے نے پلیٹ سے میرا نام ظاہر ہے صاحب اور شارڈر ٹائٹر سے میری رجمنٹ لیکن صاحب پی ایم اے کے بیچ میں مجھے آپ سٹاپ کہیں گے اور میں آپ کو صاحب پی ایم اے نے مجھے یہ ڈیوٹی دیا صاحب کہ میں آپ کے دماغ کے نٹ اور بٹ ٹائٹ رکھوں اور آپ کو تیر کی طرح سیدھا رکھوں میرے ایک بات اور غور سے سنیں وہ کونسا صاحب ہے صاحب جو کل اپنے ساتھ کیمرہ لے کر آئیں ریسپشن کے پر سر وہ میں ہوں ویری گوڈ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا ہے مجھے آپ سٹاف کہیں گے جی صاحب کیوں لے کر آئے تھے آپ صاحب وہ انسٹرکشنز میں لکھا تھا کہ کیمرہ کلب بھی ہے تو انسٹرکشن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ سیٹر کلب بھی ہے تو ساتھ گوڑا لے کر آتے آپ صاحب اور تمام سوال میری ایک بات سنیں آپ اس عظیم فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں صاحب جو دشمن کو جہاز سے اتار کر چائے پلاتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں آو اس دٹھی ہزاروں شہیدوں اور غازیوں کے قدموں کو چھوما ہے میجر عزیز بٹھی میجر شبیر شریف اور کیپٹر کرنر شرحان جیسے شہدہ ایس روڈ کے پر چھل کر اپنی تربیت مکمل کر چکے ہیں ایس روڈ کے اوپر مارچ کرنے صاحب سینہ تان کے تاکہ ایس روڈ کو پتہ چلے کہ ایس روڈ کے اوپر کوئی زندہ لاش نہیں پاک فوج کا جوان چل رہا ہے پٹول بھائی سے دوڑے چل ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو یانگلزار صاحب میں نے آپ کو فرسی بولی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی مجد صاحب آپ کو زندہ لاش نظر آ رہے ہیں اور ساتھ آیاش بھی سلام علیکم سر پاکستان ملٹری کیڈوی میں آپ جنٹلمنٹ کھلے رہے ہیں اور ادھر فوجی بننے آئے صاحب پراپر فوجی کی طرح ڈبل کرے آپ صاحب کیسے سٹاف ادھر مجھے پوری پٹون دیکھے آپ سمان میری لئے بائیں سے دوڑے چھت بانٹھاؤ 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 آپ کے واسل ہیں سوری سٹاف اگر آپ دوبارہ سے تو آپ کی زندگی مشکل بن جائے گی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ آپ اپنے آپ کو کیوں کچھ آ رہے ہیں کیا مسئلہ آپ کو خوارش ہو رہی ہے سٹاف آپ پاکستان ملٹری کیڈوی کے جنٹلمن کھلے رہے ہیں پاکستان ملٹری کیڈوی میں آپ کو خوارش اور پی ایم اے کی بارش دونوں پر داشت کرنے سمجھا گی صاحب آپ کو جی سٹاف ملک یار محمد کیا خبریں ہیں وہ یہ پرانی میں ہے جو امریکہ کا صدر روز جا رہا ہے اب دیکھیں وہاں جا کر کیا کرتا ہے او پاہی میں اس کی نہیں پوچھ رہا وہ جو اندر بیٹھی ہے نا تیری ووٹی ہے اسے چودری میر دین کی بیٹی پسند آئی ہے یا نہیں نہیں آئی گی شاہ زین گزارہ نہیں کر سکے گا اس لئے جہاں وہ کہہ رہا ہے اگر وہی رشتہ ہو جائے تو اچھا ہوگا شاہ بھی شاہ بھی شاہ بھی ہاں نا تو ایک بات مجھے بتا چل ٹھیک ہے جو انہوں نے بھی انکار کر دیا پھر کی کریں گا کہیں اور دیکھ لیں گے جی پر کہیں اور دیکھ لیں وہ خبردار ہے اور دیکھ لیں گے وہ میں ویل شرط پہ ادھر رشتہ لے کے جاؤں گا جو ادھر سے ہو گیا نہ انکار تو پھر شاہ زین پتر کی شادی رہنی سے ہی ہونی یہ بات تو بھی چنگی طرح سمجھ لے تو وہ امریکہ کے صدر کو بھی جا کے سمجھا دے چنگی طرح چل پتا نا اس نے کیا کہا اور پھر تم نے کیا کہا تجھے کیوں بتا پورے علاقے میں مجھے بدنام کرے گی چل کام کرے ہائے میری ماں کے سر کی قسم کس کو کچھ نہیں بتاؤں گا تیری ماں کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے 
किसी जिंदा की कसम तो खा चूटी चल ठीक है तेरी कसम तेरे सर की कसम तेरे शाहजैन की कसम सुनो लड़की शाहजैन के सर की कसम खाने का हक सिर्फ मुझे है और वैसे भी मैं मोहब्बत में शराकत दारी की कायल नहीं हूँ और तू क्या सुबह से शाहजैन शाहजैन लगी फिर रही है बार बार नाम ले रही है उसका मेरी पहली मोहब्बत के पीछे हाथ धो के पड़ गई है तू खबरदार जो तूने उसका नाम लिया चल तू बोल शाहजैन भाई बल्कि नहीं तू ऐसे नहीं मानेगी तू बोल कि शाहजैन तेरा भाई है तू जुबान से गवाही और दिल से इकरार करके शाहजैन तेरा भाई है अच्छा मैं जुबान से इकरार और दिल से गवाही देती हूँ कि शाहजैन मेरा भाई है अब ठीक है देखो भाई जो सवारी अपने सामान की हिफाजत नहीं करती ना वो चोरी हो जाता है हाँ है मैं क्यों चलाऊंगी तुमसे कुछ मुझे इतना घटिया समझ रखे सनम जान की आठवीं केस भूल गई याद है जारा की पहली मोहब्बत पर गंदी नजर किसकी पड़ी थी उसकी सबसे प्यारी और गहरी सहेली तो भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती और इसलिए जो शाहजैन से मेरी बात हुई ना उसके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी हाँ अलबत्ता दादे से जो मेरी बात हुई थी उसका आंखों देखा हाल बता सकती हूँ ताकि तुम्हारी तड़पन थोड़ी ठंडी हो जाए अच्छा तो सुनाओ सुनो दादा नीचे खड़े हैं जब तक वो चले ना जाए ना तुम नीचे मत आना वरना खाम खास कैंडल बन जाएगा मैं तो हूं ही बदनाम तुम भी फजूल में बदनाम हो जाओगी हाँ हाँ बदनामी को बोल है नाकामी नहीं मेरे हीरो पुत्र शाहजैन मेहमानों को डेरे पे छोड़ के तू छत पे क्या लेने गया था आ, आ, जी दादा बस वो नीचे ना थोड़ा दम घुटा था तो ऊपर ठंडी हवा खाने गया था मैं खा लिए फिर जी हाँ शाह पुत्र जा फिर मेरे दिन दस बारी तेरा पूछ चुका है कि शाहजैन पुत्र किधर है जी दादा मैं जाता हूँ आप भी चले ना ना पुत्र तू जा मैं आता हूँ जी कौन है तो दी है? मैं रानी <laughs> रानी अच्छा अच्छा रानी तो फिर तू क्या करने गई थी ऊपर वो अंदर बहुत दम घुट रहा था तो बस सोचा कि क्यों ही छत पे ताजा हवा खाए छत पे गिल और हमजा के ताजा और ठंडी हवाएं चल रही होगी सारे ऊपर जा रहे हवा खाने शाहजैन कैसा लगा फिर अब बहुत इज्जतदार और गैरतमंद बिल्कुल आपकी तरह के कितनी आया तो फिर शाहजैन की दादी की आंखों में भी नहीं थी वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपने हुसन से पोते को और इखलाक से दादाजी को मुतासर कर लिया ये जैसे लड़के नहीं करते लड़कियों को हासिल करने से पहले उनके भाइयों से यारियां डाल लेते बस वैसे 
मुझे लगता है कि लड़कियों को ना लड़कों को हासिल करने से पहले उनके बड़े बुजुर्गों से दोस्ती कर लेनी चाहिए उनका दिल जीत लेना चाहिए <laughs> इसका मतलब है तुम अभी तक शाहजैन का दिल नहीं जीत पाए इसीलिए उसके साथ होने वाली मुलाकात की बातें नहीं मुझे बता रही दादे की बातें बताई जा रही जी नहीं जी देखते ही हाँ कर दी थी उससे <laughs> रहने दो रहने दो अगर ऐसा होता तो दादे के जरिए पोते को काबू करने के चक्करों में ना होती बात तो सच मगर बात है रसवाई की सुनिया ना तो तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा कुछ नहीं होता अल्लाह करे सी चंगिया यानी अल्लाह खैर करेगा हाँ अल्लाह खैर करता सीनियर नहीं करता अब खबरदार तेरे मुंह से आवाज निकल चुप करके पढ़ अल्लाह करे सी चंगिया Are you son of Tansin? No, sir. I am son of Niyaz Hussain. I was not singing, sir. I was just praying that Allah Almighty will do His fuzlo karam and these hardships will be dead one day, Inshallah, sir. Change into PTK and report on Mister. Yes, sir. And you too, Mister. Two minutes. करम करेगा तू फिक्र ना कर अपने अब्बा को समझा लो मेरी तो माँ नहीं ना क्या हुआ ओ छोड़ यार अपनी माँ को ये तो ऐसी बातें करती रहती है तू सुना कॉलेज का क्या हाल है उसका कॉलेज ठीक है तुम्हारा कलेजा ठीक नहीं है बात को घुमाओ मत अपने अब्बा की हालत देखो और इसकी जिद देखो सारी रात बुखार ऐसी जागता और खांसता रहा और अभी भी शादी बजाने जा रहा है खत्म हो गई है खांसी भी फिशी है। वो, वो, वो ये तो गले ने ऐसे शुगल मेला लगाया हुआ है। आप रेस्ट करें सलीम बजा लेगा ना मैं भी तो यही समझा रही हूँ लेकिन जिद पकड़ के बैठा है लाल खान और बात जिद की नहीं है बात है असूल की और लाल खान का नाम देख के उन्होंने शादी की बुकिंग की थी जब लाल खान ही नहीं जाएगा तो वो शादी के पैसे काट लेंगे राधे जब मिलेंगे ना वो मेरे होनहार से गिर दिखा जाएंगे और मेरे हिस्से में तो इस भूगोल का छलका भी नहीं आने वाला आप नहीं जाएंगे अब आपका हिस्सा लेकिन पूरा आएगा वापस
ग्रह है कि कभी कुत्ता भी अपनी पूरी उम्र में इतना नहीं भागा होगा जितना शायद बारी खबरों के पीछे गली गली भागता रहा तब जाकर कहीं ये कुर्सी और मेज नसीब नहीं तो एक बात तो बताओ कि अभी तुम्हें आए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और तुम ए वाला रूम मांग रहे मैं आपसे एसी वाला कमरा नहीं मांग रहा बारी साहब मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी सी सिफारिश कर दे मेरी सिफारिश किसे हमारे अखबार के टीवी चैनल में रिपोर्टर की जगह खाली हुई है और आपको तो पता है कि मुझे कितना शौक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का बस अगर आप मेहरबानी कर देंगे तो काम बन जाएगा अरे छोड़ो चैनल वैनल को यार जो मजा अखबार में है ना वो कैमरे में नहीं है क्या करोगे जाकर यही रहो कुछ सीखो भाई जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगा वहां जाकर और एक बात सुनो एक कप कॉफी बना लो चीनी सिर्फ तीन चम्मच शुगर हो गई है ना बद शुगर को शुगर से मारूंगा तुम देख लेना यहाँ सीखने को रखा ही क्या है छह महीने में कॉफी बनाना ही सीखा है बनना है तो कॉफी बॉय बना दिया देखो बात सुनो मेरी जो साफी अच्छी कॉफी बनाता है ना वो दूसरों को बेवकूफी बना सकता है जी बिल्कुल जैसे आप मुझे बना रहे हैं बेवकूफी। <laughs> <laughs> तुम तो बनाए बेवकूफ़ माशाल्लाह से। अच्छा सुनो, ये इल्जाम किस पे लगाया था? मतलब मैं आपकी तरफ से बिल्कुल इनकार समझू हाँ बिल्कुल जब तक ये शायद बारी जिंदा है ना तुम्हारी बारी नहीं आने की ओ भाई अपना चैनल स्टार्ट करते हैं है? यूट्यूब चैनल यू समझ के साइट पर वीडियोस बना के चढ़ाते रहेंगे यूट्यूब पर अच्छा और उन वीडियोस का कंटेंट कहाँ से आएगा आजकल किसी के पास कंटेंट नहीं होता सब बनाते हैं सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही सबसे बड़ा आर्ट और कॉन्टेंट है तू बोलने का चैम्पियन है और मैं झूठ बोलने का कभी जरूर नहीं क्या तेरे भाई ने और कैमरा कहाँ से आएगा हमारे पास बाड़ी क्या सेवान 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 आपको इधर आठ आठ हफ्ते हो और मुझे पूरी पटून में सेवान। ऐसे नजर नहीं आ रहे जो अगले हफ्ते अपना सलूटिंग टेस्ट पास कर सकेंगे जिन जिन सेवानों को एजुडेंट साहब फेल करेंगे वो साहब छुट्टी नहीं जा सकेंगे आपके पास एक हफ्ता और मेहनत करे सब और अपनी जान मारे समझ आ गई चले चल सलाम बात यह है कि हमारी रवायत है जब हम किसी के घर पहली बार ही जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते और खास कर जे किसी ऐसे घर में जाना हो कि उनकी बेटी का हाथ भी मांग लो तो फिर तो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाते आ, वो जी बच्ची की तरह नजर नहीं आ रही हॉस्टल में आ, मेडिकल कर रही है जी और उसने हमें साफ साफ मना किया है कि जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाती हम उसकी शादी का सोचे भी नहीं तो ठीक है जी अब हम इंतजार कर लेते हैं दरअसल बात यह है कि हमने दुआ की जिंदगी का फैसला उसी पर छोड़ा हुआ है <laughs> देखे जी ऐसे नाजुक मामले का अख्तियार औलाद के हाथ में देना तो भी है। सही बात नहीं है ना जी हमारे वालद मरूम कहते थे कि जिस मलिक का अपने गांव की आबादी और शादी पे अख्तियार ना ना हो उसको जीने का कोई आखिर नहीं है हम देखें जी कोई बड़ा औखा जमाना ये औलादें ढोर डंगर की तरह ऐसी आजाद घूम रही है कोई अच्छी बात तो नहीं ना फिर हुई है मलिक साहब दरअसल हमें एक जनाजे पर जाना था आप आ रहे थे तो हम रुक गए जाना जरूरी है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इनशाला फिर मुलाकात होगी ना पर आप एक बार बच्चे से तो मिल लेते बहन जी 
ان شاء اللہ اگلی بار مل لیں گے ملک صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی آپ آئے تھینک یو السلام علیکم نورین ہم جا رہے ہیں آپ دروازہ بند کر لیجیے گا اور جنازے پہ نہیں گئے وہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گئے اور نکلو باہر اس کی نوکرانی نے آ کے ہم کدھر دفن بھی کر دینا ہے اٹھو قسم سے انہوں نے سمجھا تم یہاں رہتی ہو پہنچ گیا تھا اپنے پیرنٹس کو لے کر پاگل تو نہیں ہو گیا وہ ڈائریکٹ ماں باپ کو لے کے گھر ہی پہنچ گیا ویسے کیسے تھے اس کی فیملی والے پتہ نہیں میں گھر پہ نہیں تھی بابا تھے اور راہیل تھا شکر کرو سو رہا تھا ورنہ پھر دوبارہ ہنگامہ شروع کر دیتا اسے تو ویسے اپنی مسل پاور دکھانے کا بہت شوق ہے پھر اس بیچارے کو ایک دو لگا دیتا اس دفعہ ایک دو نہیں سیدھا ٹانگے توڑ دیتا اس کی میں لو بھائی سپر مین کہہ رہے اس بار اس کی ٹانگے توڑ دیتا آشی اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے جلدی کرو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گھر کا پریشر ہائی ہو رہا ہے مننے کا بائے بائے راہیل بائے بھائی ہیرو تم تو بڑے تیز نکلے یہ کی ملاقات میں ڈھونڈ نکالا مجھے امپریسیو اتنی بیستی تو اللہ کے فضل سے ملک اللہ یار کی یاز تک کبھی نہیں ہوئی وہ سمجھایا تھا میں وہ تم کو سمجھایا تھا میں نے کہ یہ شہر والے نہ ہمارے بس کے ہیں نہ ہم ان کے بس کے ہیں مگر پاگل سمجھتے ہو نہ تم لوگ مجھ کو پہنچ گئی اتر گھولا بھی رنگ کا جوڑا ہے جیسے وہ لوگ تو پلیٹ میں اپنی دیکھ ہو رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ لے جاؤں انہوں نے ابھی بھی انکار تو نہیں کیا نا انکار کیسے کرتا تجھے انکار اسلام پیپر بھی لکھ کے دیتا تجھے لڑکی کباب دادا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے یہی کہا ہے نا میں نے سارے زندگی کتوں اور جانوروں کے بیچ پہ نہیں گزاری ہے بندوں کے بیچ پہ بھی رہا ہوں میں بندے کی آگ دیکھ دماغ پڑھ لیتا ہوں سارا کچھ سمجھ گیا ہوں میں انہوں نے صاف انکار کیا ہے میرا خیال ہے اگر وہ تم سے مل لیتے تو ان کا دل بن جاتا انہوں نے جنازے پر نہ جانا ہوتا تو وہ شاید تم سے ملاقات بھی کر لیتے بڑا کوئی جنازہ وہ ایک جاتا یار ہو کر تو انگریز میں کسی جنازے پر نہیں جاتے ہیں اس کی بودی نے وہ سرکھی لگائی ہوئی تھی ادھر لانی لگائی ہوئی تھی انہا نہیں ہوں میں سب دکھتا ہے مجھے سمجھ گیا ہوں جنازے کا بہا نہ کر کے انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا ہے دادا میں کچھ نہیں جانتا پر اس سے شادی کرنا میری زید ہو گئی ہے مجھے چار سال کیا چالیس سال بھی انتظار کرنا پڑا میں کروں گا میں نے چار دن بھی انتظار نہیں کرنا ہے شاہ زین کل ہی تیری بات چودری میر دن کے بیٹی سے پکی کرنی ہے اور تو یہ بھی یاد رکھی کہ شہر میں تو تُو نے ہماری بیشتی کرا دی ہے گاؤں میں نہیں کرانا ورنہ میں نے بھول جانا ہے کہ میں تیرے باپ کا باپ اور تُو میرے بیٹے کا بیٹا سمجھ آئیے
Kolçak. Föl. खुदा को गवाह बना के बता मेरे साथ जुल्म हुआ है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा ऐसे तो फेल नहीं किया उसने मैंने एजुटेंट साहब को देखा था वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मौलवी बे नमाजी मुसलमानों को देखता है यार सलूट करने से पहले ही फेल कर दिया कम से कम थोड़ा चलने तो देते ये आदमी मुझे नहीं चलने देगा मेरी बात लिख लो मैं घर नहीं जा सकता अब ऐसा कुछ नहीं है यार अगली बार पास हो जाओगे यार मैंने तो घर पे खत भी लिख दिया था कि आ रहा हूँ मेरे अलावा सब पास होंगे सारा पी में छुट्टी पर जाएगा और बस्ती मलूक का गुलजार हुसैन यही रह जाएगा गुरबत मैं को नहीं भी छोड़ा मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है शायद। टॉपिक चेंज मत करो। कब से मेरे पीछे 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 पड़े हो? तो मसला क्या है तुम्हारा? पीछे पड़ा होता ना? तो तुम्हारे पीछे ना बैठा होता वो तो लोगों का डर है कि कहीं पकड़े ना जाओ अच्छा ऐसा लगता है ना तो मैं चला जाता हूँ टिकट कब किया तुम्हारी दो बजे तुम्हारी कब की है और डेढ़ बजे वाली गाड़ी पिटी जाने की तैयार है आ जाओ तुम्हारी किस्मत ना शायद बहुत बुरी है सिर्फ तीस मिनट के फर्क से जीत गई
हाँ भाई यार प्लीज इसे चेंज करके ना डेढ़ बजे वाली गाड़ी दे दे इसमें सीट नहीं है सीट नहीं आ, अच्छा भाई थोड़ा समझे इमरजेंसी है कोई बात नहीं मैं खड़ा हो जाऊंगा सॉरी सर अच्छा डबल पैसे ले लें वो पैसों की बात नहीं है भाई जब जगह नहीं है तो कैसे बिठा लें अच्छा छत पे छत पे बैठ जाऊंगा उनको भी झटपट उठाना पड़ेगा पता नहीं मैं तीरहम दिल क्यों तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखे मुझे फैसला इसलिए मैं बस से कर दी तुम्हारी मुस्कुराहटों में हमारी दो बजे वाली बस भी निकल जाएगी और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं बस से उतरी हूँ तो टिकट्स भी तुम्हें लेनी पड़ेगी मेरा बस चलता तो मैं पूरी बस खरीद लेता और खुद ड्राइव करके तुम्हें घर तक पहुंचाता देखो ना तो तुम्हारा बस चलना है और ना तुमसे बस चलनी चलती बस को तो रोक नहीं सके तुम चलाओगे कैसे अगर मेरा बस चलता ना हाँ। बोलती भाई मुझे इसी बस में जाना मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या जाके टिकट भी लोगे ओके। मुबारक हो चार सौ रुपए उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा गुजरेगा सीट नंबर क्या है तुम्हारे दस शक्ल से ही दस नंबर लगते हो लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं हा? अच्छा अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेज दो बड़े तेज निकले यार मेरा घर भी तलाश कर लिया और बात भी चला दी मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम क्या कह रही हो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो मतलब जिस लड़की के साथ पहली मुलाकात में तुम थाने पहुंच गए अगले दिन वहां शादी का पैगाम भी भेज दिया ग्रेट 